안녕하세요 고마레입니다 대광어 다운샷에 제가 사용하는 스핀 다운 훅입니다 오늘은 이 훅을 만드는 방법과 사용법을 알려드릴 건데요 여러분들은 주로 다운샷 채비를 만드실 때 팔로마 노트나 드로퍼 루프 혹은 구슬 채비로 만드실 건데요 저는 기존 채비의 단점과 불리한 점을 보완하고자 스핀 다운샷 훅을 만들어서 사용하고 있습니다 기존 채비의 단점은 장애물에 의한 바늘 비틀어짐이 있고 채비 전체가 일체형이라 낚시 중 밑걸림이 생기면 채비 전체를 다 교환해야 합니다. 만약 버림봉돌 채비라면 물의 저항을 받는 도래가 추가되겠죠? 다운샷 채비에서 바늘의 수평 유지와 채비의 각도는 굉장히 중요합니다. 서해안 기준으로 다섯 물 이상의 조류가 센 물에서는 돌의 하나가 얼마나 물의 저항을 많이 받는지 모두들 느껴보셨을 겁니다. 그래서 얇은 라인을 선호하게 되는 거고요. 또한 바늘이 라인에 고정되어 있어서 후기 조류에 의해 회전하게 되면 라인이 꽈배기 현상이 생길 수도 있기 때문에 저는 수핀들 훅을 사용합니다. 기성품으로는 루어 팩토리나 캐치크로우에서 나온 스핀드룩이 나와 있지만 두 제품 모두 도래와 훅 사이의 유격이 굉장히 심하게 벌어져 있어서 웜의 수평 유지가 잘 되지 않습니다. 그리고 타입은 와이드 갭 바늘과 옵셋 툰만 나오는데요. 제가 선호하는 스트레이트 바늘은 나오지 않더군요. 그래서 누구나 쉽게 만들 수 있는 스핀 다운 훅 만드는 과정을 보여드릴 건데요. 자 준비물은 이렇게 준비하시면 됩니다. 도래는 롤링돌의 4호 훅은 각자 선호하시는 스타일의 훅을 사용하시면 되고요 자 그럼 만드는 방법을 보여드리겠습니다 방법은 아주 간단합니다 힘 조절만 잘 하시면 누구나 만들 수 있습니다 먼저 엔지로 돌의 위쪽에 고리를 힘 조절을 해서 살짝 집어줍니다 이때 너무 꽉 집으시면 안 되고요 접힌 돌의 끝부분을 훅 아이에 넣어줍니다. 다음 나무판의 송곳으로 돌의 몸체가 반쯤 들어가서 고정될 만한 크기의 홈을 만들어 돌의 쪽을 고정시키고요. 접혀있는 돌에를 송곳과 망치로 살살 두들겨 돌의 링 아이를 원래 모양으로 넓혀줍니다. 이때 너무 세게 치면 도래가 망가지겠죠? 다음, 뺀지로 링 아이의 휘어진 부분을 잘 교정시켜주면 끝입니다. 아주 간단하죠? 힘 조절만 잘 하시면 됩니다. 자, 한번더 만들어 보겠습니다. 
불의 강도는 아주 강합니다. 이렇게 양쪽으로 잡아 당겨도 이것보다 피 라인이 더 강하진 않겠죠. 제가 사용하는 태클 방식입니다. 저는 대강어 싸운 샷을 할때 원줄 P 라인 1호 기준으로 쇼크리더는 3.5호, 스트레이트 훅 5호, 싱커 라인은 모노 3호를 사용합니다. 이렇게 사용하면 싱커에 밑걸림이 생겨도 훅은 살아있고 싱커만 달아나겠죠. 낚시를 가기 전 싱커에 이렇게 모노라인 3호를 70cm 길이로 미리 체결해 놓습니다. 낚시 중 밑걸림에 싱커가 달아나면 훅에 매듭 한 번만 더 해주면 채비가 바로 완성되기 때문에 귀한 낚시 시간을 더벌수 있겠죠. 봉돌은 라인이 엉키지 않게 작은 오링에 통과시킨 후 정렬해서 보관하시면 됩니다. 낚시가 힘든 영등철에 집에서 쉬는 날 쉬엄쉬엄 한 50개 정도 만들어 놓으시면 한 해는 충분히 쓰실 수 있으실 겁니다. 자 이제 돌아오는 대광어 시즌에 아무쪼록 조과에 도움이 되시길 바라는 마음으로 이번 영상 여기서 마칩니다. 여러분 구독 좋아요도 부탁드려요. 감사합니다. Do I